San Pablo presenta La reflexión del pan de la palabra Abril 2014 Vino a los suyos y no lo recibieron El Evangelio de hoy nos acerca, por contraste, a una realidad muy dura. Vamos a escuchar, mientras se acerca el final de la cuaresma, pasajes del Evangelio de Juan en que aparece el choque entre Jesús y las autoridades judías de su tiempo. Veremos ensobrecido de tristeza y dolor el rostro de Cristo como anticipación de las horas de su pasión. Lo más importante, sin embargo, es descubrir, en medio de discusiones difíciles y amargas, cómo se va revelando la estrecha relación entre el Padre y el Hijo. En el caso de hoy, por ejemplo, Jesús muestra la potestad que ha recibido y cómo su manera de ser no es otra que la presencia del ser y quehacer del Padre entre nosotros. Es decir, con lo que es y con lo que hace Jesús, revela al Padre. Afirmaciones como las siguientes no hay que pasar por alto. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. No pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Hemos de hacer oración todas estas frases. La palabra en tu vida. Isaías expresa con un lenguaje insuperable lo que Dios siente por cada uno de nosotros. ¿Acaso una madre olvida a su niño de pecho y no va a compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.